。我高兰地下组织遭遇严重破坏后，幸存的同志仍旧不畏凶险，与敌人展开艰苦卓绝的斗争。他们之前曾两次发来暂缓前往的警示，但我渴望能有尝试的机会。若成功营救或协助他们自救，将是我革命生涯中的无上光荣。你俩，你们怎么摸这儿了？你是王大鼎？不是、啊，唐玲描述过你的样貌。忽悠谁呀？听人描述就能猜出是谁？你大仙儿啊？你是往山东打电话报信的那位女士？不是、啊。对声音、样貌，或者未见样貌的形体，专业的描述方法，是抓住被描述者的非典型性特征。这方面。我只略通皮毛，陈佳颖才是高手。我相信他。怎么的？你瞅他眼神呆滞，说话神叨的，跟陈佳颖是修的一个房子吗？唐就死了。说一句啊，你这澡堂子真不错。大白天的叫我来泡澡，你破坏我的生活习惯了，知道吗？不管什么时候泡，都有益于身心健康啊。你少跟我扯犊子，你这颗人头，该给我了吧？我这条腿。受过枪伤，泡四十多度水里边很疼的。妈，扯两句闲篇儿，再进入正题，能憋死你啊！你不会想耍赖吧？帮我最后一忙，我这人头就是你的，逃不过几年。你确定？什么电报？其实是在窦世霄的手里。漂亮的女秘书，手捧也有绝密字样的档案袋，单独一只，叫的还是人力车。十分钟之前呢，窦世霄先行离开，走的还是后门，穿的还是便衣，显得那么低调。<笑>你要是我，你怎么看？反正我是看到这些，就找你来泡澡了。局长，江口和乡已经到达和平南边，整个过程没有发生任何险情，包括可被发现的险情迹象。王大鼎没有出现，更没有做出恶性行为，怎么办？我现在就回去，等我回去再说吧。警戒解除，你自己多多加小心。放心吧，一旦遇到危险。我就开枪，宁可误杀，我也不会把自己陷入到被动。那你要我怎么做
了。肉之交放着电报的功能包，我在街上当街被人爬走。随后奇迹般的出现，接到这个电报，于是呢，他就不会再去爬手，会把我和电报一同带回和平饭店。我往后蹲下，蹲下。抢包？啊？知道这包里是多重要东西吗？你敢抢包？你敢抢包？抢包！还手！还手啊！我一还手，我就算袭警，你就开枪崩我，你想了没你？王八蛋！你这时候想要我人头的你，你们干什么？带着你的打手们，轰轰烈烈的增长。敢死！高警长，别那么紧张，我就是要带走这王八蛋，没别的。不行，王大林得跟我走。他的这颗脑袋。就在我面前晃着呢，你说我让你带走他，王大宁的人头我会给你的。给我滚蛋！就凭你这个倒霉劲儿，放个屁都能蹦出个蛋，啥正经事儿敢交给你？熊金斗，把王大宁拿下！是，我看谁敢动，一起拿下！带着我们，然后当着他的面实现你的梦想，砍掉我的脑袋。在这个过程中，你要调包那封电报，随后放他走，让他带着那封被调了包的电报。你的目的很明确，就是要我的人头，所以不会穿帮。别介啊，兄弟！你看，那货也是我的仇人。反正事已至此，我就想看看他到底是怎么个死法，图个痛快呗。那你就进去吧，让你也亲眼目睹一下我熊金斗的手段，也好琢磨琢磨以后该怎么做个懂事的好警察。枪子，吃完噎死，你上厕所被屎憋死，我日你祖宗！日你！上枪跑！老兄，你,你留我一条命，留我一条命！不是我给日本人干事儿的，我要死了，日本人抓瞎了，真的！熊哥，熊哥，熊哥，王八蛋，想用日本人来压我？不是，两方这个哭喊你看过吧？是不是？这是真的呀！我我要死了，他们怎么办呢？你自己想想。哎，真的，你留我条命啊！你想想，你要你要不杀我，你把东城一起给我带走。去你的吧！这封电报至关重要，其他任何情节都会让窦志交觉得当下电报有被调包的可能，除非，除非我的血光之灾，切切实实的发生。
给我做个见证，没拿他的人头，不说熊金斗不敢，而是顾及到日本人那头，别真像他所说的抓瞎了。这个人头还记在我的账上，回去告诉日下大佐和野间，这王八蛋是我借给他们的，啥时候不用了？还给我，真有意思，怂了就是怂了，还把任怂整得这么气宇轩昂，倒是头回见啊，佩服。董世霄，我劝你别用这种口气跟我说话，你卖命都卖到这份上了，日本人也没敢强令我减免你的高利贷。在这个地界上，你我在日本人的眼中孰轻孰重，我们大家。心里都很清楚。行了，我能走了吗？我挺忙的，没工夫看你在这玩蛋。放人。那几句话，够分量让您说说。行了，你不亏。我是黑家的领，劫了你不少货，但是我这颗人头，值。你到底是为了谁？连命都可以不要。其实你不是走投无路。从你啊，出了和平饭店，你想要逃回黑瞎子岭，那是分分钟都可以的。我不知道。你一生中遇没遇到过这样一个女人？她永远跟你保持距离，却生根在你心里边。她永远不会被你占有，却融化在你每一个毛孔里。因为她，你变得柔软，你愿意去爱过那些有梦想的人，哪怕是一点点。你希望你爱的人，还有世界，变得简单而安详，没有暴虐、恶欲、污浊。于是你就变得强大，不再患得患失。你觉得生命有意义，哪怕去死，你的躯体也可以滋润土地，让它变得肥沃。实话实说吧，兄弟。如果我真的想宰了他，是不会让别人知道的。命我能拿下，但这事儿，他也一样的丢人。
心又谦卑的电报到了。目的很明确，就是要我的人头，所以不会转告。你当我是神仙呢？你说那电报用的是密码、啊？废话嘛，你懂吗？你才废话呢！我就是不懂啊！啊，密码不懂，内容不知道，你这掉的是哪门子的报、啊？掉报，你是为了让人看出被掉报，内容不变。只顾一样就行，真的。我要不是跟你有仇啊，咱俩都能斗出感情的。那词儿叫什么来着？惺惺相惜。一个里边，一个外边，互相打着配合，愣是能把这事儿搅和黄了，还能把我做成罪魁祸首。你不是吗？现在说这有用吗？我本来可以立功的。你觉得有人信吗？我是主动回来的。啊，出去两个，回来一个。刘金花呢？藏了吧？你说你如果心里坦荡，你藏他干什么呀？不是，你懂点人事吗？我好不容易把他带出去，我又把他带回来。陈家颖干嘛？你怎么那么不见棺材不落泪呢？解析陈家颖的电报都落到野间手里，你怎么那么自信？我们不能从内容当中找到一丝丝你们的破绽呢？喂没什么事，就是来向你核实一下，电报在交予我之前，是不是一直在？我想来想去，对您这招还是有点分歧。是，纸不一样，日本人会相信电报被调包裹。可是我觉得没毛用，日本人贼得很，一定会去核查，核查之后不就露馅了吗？电报内容完全一样啊。野间平二一定会去核实，但是核实到的内容一定会。陈佳颖知道电报被调包了，就会知道我们来了，就会发现我们在配合他颠倒乾坤。因为有他，我们一些人其实早已掌握了狗神密码，我们有能力改动电报的密码。哎妈，我好像明白啥意思了。正因为野间会去做核实，所以内容改动绝不能在调包的电报上，而应该是他向哪里核实。我们就在哪里操作？因为工艺有限，从日本发到这儿的电报，都需要通过中继站进行人工转发。野间核实最快捷的途径，也是通过中继站。他从那里得到我们伪造的内容，就会深信不疑，从而认定被调包的电报，从内容到纸张，全都是假的，全都是为了嫁祸陈家颖而为之。因为人的潜意识更偏信于自己求证你的信息。我没见过女人，混蛋！陈彦军，哦，陈无军
。你这样走这么快了，我都要激动。<笑>看来他们得快点下来换你了。哎呀，走，看我给你带了什么。你要带礼物给我？那是。看看，这是什么？机械石。哦，这是最好的印章石了。谢谢。一定要刻上自己的名字啊！<笑>来，接里间外线，长途。编平二，编码 B 三四九七四电报，我要核实一下编码内容。田科长，你报一下编码，我来记。A 七 D T D 四零 M S B C 五四 B C X 九七三七 S U 八三 D Y D C 电报完毕。谢谢，派人把电报送过来。电报与被调包的电报内容完全不一样。什么？电报被调包过？电报非本机构专用纸张，材质有明显的差异。可是蜡封是完整的呀。完整的拆封并还原，虽然有技术上的难度，但并非做不到。窦警长，你不是说皮包一直在你视线里吗？放你的臭屁！我穷筋斗吃了蜜了，没事儿，瞎玩什么掉包的游戏？电报在包里面，是你告诉我的吗？拉风怎么拆？电码怎么打？内容怎么编？是你告诉我的吗？我看你是狗急跳墙、丧心病狂，咬谁不行？咬我！在这装蒜，你剁掉王大顶的手指头，就是为了转移我的注意力，转移你个屁！没你，我早管不住我的手下剁他人头了。王大顶什么货色？黑瞎子领土匪，每年劫我两次货，我还帮他调包，你脑袋里都是屎啊！哦，你想说我帮他找李左是吧？废话，他拿着老衲和叶什么二的亲笔签名的任务函来请我帮忙，我能不帮吗？帮完了，他自己来把人头交给我，这个交易换了你，做不做？那，你是怎么搞的？什么屁事？你不派警察，你派个土匪，你警察局的人都死光了。熊金斗
别在这转移话题。穷金斗是你叫的吗？少在这耍横！你给我滚蛋！我警告你，放肆！喂，穷金斗，穷金斗，我请你到这儿来是了解情况的，我是让你到这儿来撒野的。开个玩笑，别那么紧张。让你调包电报，让你调包电报，让你调包电报。勾结，勾结熊金头，让你调包电报，让你调包，让你调包，打够了吗？你以为你可以扭转乾坤吗？啊！你做梦！你调拨得了电报？你可以掩盖真相吗？你别表演义愤填膺行不行？太奇怪了！谁最有条件调拨？啊？你？你？其他病人都撤走了，这里只留下老犹太。另外，再安排两名医护人员就行了。警长，啊，警长，刚跟病人注射完药剂，应该很快就会恢复了。谢谢。楼层一共有三个出口，东头和这个都已经上锁了，只留下最后一个。我把林东和段友清调回来，跟他们交代过，看老犹太恢复的差不多，假装疏忽，给他制造一个逃跑的机会。那这样不会太明显吗？老犹太又不是专业的，他只能走这个门，所以二楼和一楼的梯堂各布置了一名便衣。咱们就在这守着，老师他一出来，尾随跟踪。虽然都布了便衣，但人数不多，要打起十二分的警惕。明白了吗？嗯。走吧，抽根烟去。走多纳，谁叫你是一头牛？多纳，多纳，谁叫你是一头牛？多纳，多纳，谁叫你是一头牛？多纳，多纳，谁叫你是一头牛？多纳，多纳，谁叫你是一头牛？多纳，多纳，谁叫你是一头牛？多纳，多纳，谁叫你是一
哈喽啊。你好。你今天话有点少啊，是吗？从进和平饭店到今天，九天，短短的九天呀，两人背后的嘴脸都显现出来了，再也回不去了。你真的认为大佐的判断是对的？就跟你想办的烧人一样，没有对错，表忠心而已。我当时想嘛，就算只有万分之一的概率，如果是对，那就算没错。我这一路就在琢磨，你安排放人、跟人，然后杀人，这完全是依循大佐的指示。可是你就没想过吗？如果大佐说的是对的，老犹太那么重要的人物。除了跑，会没人营救吗？我走了。你们怎么在这儿？你们怎么还在这儿？老犹太呢？你们没见到他吗？接病人的，麻烦您让一下。下车，全都下车，有情况！我把你犊子了，咋整啊？看见有病人经过吗？从哪里经过？东出口，他会经过你们办公室。东出口不是已经锁了吗？杜局长，这个门没锁。我锁了呀，我我还检查过，但是没让我检查过。你什么意思？阎龙冤外哨点，看他们有没有发现可疑情况。是。窦师兄，你彻底现形了。你说什么？拿下！我看谁敢动，动我也试试。行之前一定要注意好车辆的情况。是是是，谢谢啊。好了，我的天！哎呀妈呀，吓死我了！
家营，为什么没有来参加你们的陈述会呢？陈家营连日超负荷工作，身心疲惫，确实需要休息。你们不走吗？万一日满方出尔反尔阻拦你们，我们还在，好说话。该不会是掉过头来再算账吧？你们是南京范的代表，又不是骗子，算什么账？我方只是在安全方面都为你们上进心而已。负责接应的同志护送出境。之后的去向，我们将遵循他的意愿给予安排。谢谢组织，冒着巨大的风险，跨境营救。是你的自救方案足够机智，我们才有在外围配合的余地。我也应该感谢王大鼎他们，敢为你我，将生死置之度外。还应该感谢。窦世霄，窦世霄，窦世霄，他是爱国人士。如果不是他的自我牺牲，我再聪明，或者和王大鼎配合的再默契，都无法做到最后的颠倒乾坤。我劫持日下，是控军无放所采取的下策。一，是为王大鼎。和刘金花可以离开饭店，惊扰到犹太人，让他们藏匿钱款。二，也是暗示瑞恩、巴布洛夫那些家伙，可以继续掩盖和保护老犹太的秘密。窦世霄同志，应该意识到了这一点，所以在抓捕我的时候，用密码告诉了我他的意图。我们的密码。深刻吧。我当时就相信这是真 的， 因为我的脑中迅速就解开了一个疑惑。之前我就判断出石原是他杀 的， 只是不清楚动机是什么。如果日下部真的烧死了所有人和他自 己， 那么谁杀害的石 原， 就变成了一件微不足道的小事。这对凶手来说是一件乐见其成的事儿，可他却强行给予破坏。你干什么？传谱！你们这些蠢货！你跟大总，跟那些家伙，无论从哪个角度来看，都没有感情可言。救他们的命。唯一解释就是出于共产党那种骨子里的、当了真的、救苦救难的包装。你的组织网络如何分布？本地还有多少同党？你是通过什么途径掌握的狗神秘密？等等等等，罗列的问题有很多。好在后边没有什么事，大家都不急。可以慢慢来。
谁知道你交代的是干耳机？你他妈，你他妈，可算是逮着上辈子欺负的是吧？我，哥，你他妈叫我哥！对，你不让我叫你哥。窦警长，哎也不对，你现在是在押犯人。窦师兄。其实我早就意识到你有问题了。都说你暴虐成性，但仔细回想就会发现，在每次需要对未确定身份人士采用警戒手段的场合里，你都相当克制，有时甚至堪称怀柔。为什么？为的是有朝一日回到你那个总在控诉别人暴力的组织后，不至于被人诟病。县警方封锁饭店。抓捕共党，这是突发事件。再加上我和王大鼎的这一对组合，实在是太过奇怪。所以我想，在一段时间里，这对窦世霄同志是造成了判断困扰的。就在这时候，他紧张了。也是在这时候，他的种种行为在我脑中就像电影一样，刷刷刷刷就这么过。我就认定他肯定是共产党。我这一想，你说他要跟我绑一块，那我不就掉进黄河，我也洗不清了吗？王先生。其实我很清楚，你是在耍花枪。我给你一个电话号码，播出之后加拨七四二三，之后你可以亲自证实我的身份。我刚才从头到尾没说一句实话，知道吗？因为我压根儿我就，因为我压根儿我就不相信，我也不知道我说的哪句话会牵扯到所谓的机密。从而导致我太太里外不是。陈佳英女士是新右前辈亲自选拔，历时审查九个月。你们可以想象，九个月的审查，异常严苛，面面俱到。我仔细回忆了一下，当他确定我是共产党的时候，应该是在我赶铁机要人员身份曝光时，他趁着败绩。想给予我放行，没想到那是瑞恩那帮家伙的小动作，让石原对内尔纳之死有了解开的意愿，而我的作用不可或缺。他也没有想到，这是政治现金的事情浮出了水面，于是我投入其中。有一个人有这个技术能力，陈佳颖，他可是。行为痕迹分析专家，我们他妈已经要结案了，日下大所让结案的王大鼎对我产生了怀疑，失去了原本可以独自离开饭店的机会，这让我破解政治现金的工作，就像是在钢丝上行走，举步维艰。我之所以能撑到最后，一是要感谢唐玲的帮助，二也是因为窦世霄同志在整个过程当中不断给他们捣乱，为此，他不惜自我抹黑。把自己表演成为一个丧心病狂的报私仇者。咱们做个交易吧，窦警长。如果你拿了王大鼎的人头给我，欠的钱一笔勾销。再一个，再一个，再一个！给熊老板的人头抵你的债！无耻的混蛋！事情到了这种严重的地步，你还在这混淆视听？我他妈说过多少遍，说过多少遍，我他妈不是
空的刀，我是被陷害的。都到这份上了，李赖还有什么用？啊？你不是我们的，那谁是？陈女士吗？人家是机要人员，背景审核比你严格一百倍。人家一次次被你往共产党上栽，人家不慌，为什么？人家有底气，反倒是你，一会儿报私仇，一会儿又卖情报，还杀了石原队长。哎呀，你兔子也太凌乱了啊、哦！你原本想捏个软柿子。结果惹了个高手，于是你彻底凌乱了，知道吗？为什么杀石原？是因为他发现你卖情报吗？别逗了，当时陈女士一语中的，石原发现你是共产党，于是被你灭口。低眉顺目，是因为我他妈活明白了。作为男企，我没有主动的权利，所以我只能选择，我只能选择无耻。你太令我震惊了，都是假的。我在歌舞厅的音箱后面看到了你藏的这个东西，上面写着“秘密还是秘密”，快走！你暴露了饭店里藏的人，等于是告诉美国人，他们的秘密，我方并未破解。什么秘密？是陈佳莹并未破解，还是破解了却隐瞒？他知道，你也知道。我不知道，我那都是猜测。你还让他们快走？陈佳颖在外面的部署是忽略掉美国人，全力盯梢苏联人和陈氏兄弟，你才配合他们。他是中共，你们都是。卖情报，罪不至死，无需保密。所以他杀掉石原的动机，只可能是石原发现了他，或者我。或者我们共同的身份必须灭口。他很清楚，我没有给自己留后路。再次回到和平饭店，已无恐惧的可能。一切都如在悬崖边行走。于是他表演的更加焦虑，更狂躁，更令人讨厌，更像心怀不可告人之事。我和陈佳颖一样，都是共产党的卧底，所以有事儿，你得听我的。窦警长，你怎么退步了呢？枪他是故意打开的吧？好让我不堪凌辱，一时冲动拔了你的枪，然后我就因为持枪袭警被击毙，谋杀石原的凶手，是吗？这个罪名我被定了。我方抢到钱。分不分？怎么分？我方说了算，对吗？这么重要的环节，您居然都压在王大鼎身上，您的底气是什么？别他妈给我装糊涂，自己站出来，要不然我烧死你们全部人！我从下决心开始，直到找到合适的时机通知我翻盘，他的整个过程，才真的是艰苦卓绝。他走的每一步，都需要拿捏好分寸，稍轻一点。不小，稍重一点就有可能暴露。因此，被恶待、被喝骂、被羞辱，甚至来自于他要营救的人的羞辱。而且那么长的时间里，我这个行为痕迹分析专家竟然没有察觉到半点端倪，这需要多么大的意志力和忍耐！
才能够做到这一点。现在，我和王大帝，我们都脱险，他成功还没有交代，我已吩咐队医准备强心针，好继续拷问。动作能不能再快点？整个南铁就七个人懂得狗神密码，他是怎么知道的？这对我来说很重要。明白。把他妻儿带来，有亲人在场，相信效率会好的。这傻不？你你他妈疯了吗？求着，求着，求着，你听我说。我求你了，别这么做！我求你了，我求你了！求我认识这么多年，我我求他，求他，求他！还是先走水道，然后穿西山，回黑瞎子岭。走吧。走之前我还得干件事。都是小。吴汉杰一条命不够，我要杀他全家。这事儿人心所向，又有土匪风范，不得夫人做白粮。然后啊，孔融就选了一个最小的梨。爸爸问他：“你为什么选一个最小的梨呀、啊？”他就说。我是弟弟，我要把大的留给哥哥。谁呀、啊？吃宵吗？鄙人王大鼎，你不会忘了？剑内，刘金花。幸会。妈妈。我呢，不打算当土匪，所以要干件大事情，以给我即将结束的职业生涯。画上一个圆满的惊叹号。怎么了？这是里面发生火灾了，进去看一下。快走，快走，注意安全啊！来，这边，这边。
据周围邻居叙述，先后听见两记枪响。外出探看时，房屋已经着火，是从客厅蔓延至楼上。这么快的火势，必定是汽油或其他助燃物导致，所以肯定是人为纵火。消防人员判断也是如此。从火灾现场搬出两具尸体，一名成年女性，一名儿童，两具尸体皆已烧成焦炭，无法辨认容貌及形体，但两具尸体的头部。都有土产盒子炮的枪击创伤，结合周围邻居提供线索及消防人员、警务人员初次、二次勘查，现场还原如下：至多两名凶犯趁夜潜入斗宅，将斗妻及其幼子逼下客厅后施以枪杀，然后纵火焚屋。勘查时，我们在斗宅院门外的墙柱上发现摸点标记。标记为黑瞎子岭土匪惯用。黑瞎子岭土匪，是。你是说王大鼎的黑瞎子岭吗？对。报告，接来。大祖阁下，夜间客场，这是快速我站的 B 三四九七四，电报中级舰，请你查收。天平二，编码 B 三四九七四电报，我要核实一下编码内容。A 七 D T D 四零 M S B C 五四 B。两名经手人签字，内容也与之前报告的一致。电报使用的不是专用纸张。什么？我们没有其他电报纸张。岛上有没有外人来过？只有劳军的一机和他们的领班陈无。天做手脚的地方在中继站。中继站。敌人算准我们发现窦营长手里的电报会调包后，势必要向中继站去求证，所以提前派人把中继站的中继舰也进行了调包。所以我们得到的新右前辈对陈佳颖的讲述全是假的，什么国策会社的观察员，通通是假的。窦警长调包的电报里的内容才是真的。那窦警长根本不懂搞神秘吗？内容是真的，纸张是假的。我们因为纸张问题怀疑内容也是被伪造的，于是向中继站电话求证。于是我们相信了真正被伪造过的内容。我现在相信，这边的电报也不是窦警长。巷子里，是王大鼎。王大鼎跟陈佳颖在一起。
全家人都忙大顶呢。住口！我老婆孩子是你们杀的，这是,是共党陈家营，还有王大鼎以及他的同伙，他们太过狡诈了，利用政治献金一时引发的这个外交性质的混乱，制造骗局，诬陷于你。我们，我这就知道，我们哪一次没有揭穿真相？哪一次？大佐，你说为什么？啊，他是行为分分析专家，他他是南铁机要人员，可以没问题。你们但凡对我公平一点。我就让这个专家早就在我面前写了原型了，为什么不能对我公平一点？我就要他的人头，怎么了？我就要他，我就公报私仇，我怎么了？我就要他人头，我怎么了？大总，他绑架我老婆孩子，我欠了那么多高利贷。你们他妈对我有过说法吗？有过吗？有过一毛钱说法吗？没有。宪兵队所有的酷刑我受遍了，可是真正的共产党，你们他妈又是派车，又是派司机的给送出去了，结果他妈杀了我全家。<笑>大定姐，对于警务局警佐窦师兄，在与中共敌对组织斗争中所付出的努力，我们应该给予褒奖；对其所做出的牺牲，应该给予抚恤。我要求警务局立即恢复其警制，并建议晋升。对其所欠的债务，应拨救助款。待以偿还。对此尽忠康德之事，警务局应有最优之济平，以示王道之公义，提振我警务人员之士气。我送你回宿舍吧，来，我扶你。啊
奶，记住了，我这么打你，是在救你。我知道，脚步慢一点。觉得你俩被害了，你丈夫你就没事了。我丈夫怎么了？他是个英雄。小伙子，一会儿呢，叔叔会对天放两枪啊！听到第一声枪响你就大叫，第二声枪响你就停止，明白吗？嗯，明白了。把他堵起来。重新调整了，我隐隐的有种感觉，总觉得哪不对劲儿。哪儿不对呀、啊？不知道，就是一种感觉。
妈，小宝妈妈，啊。时候拴好链子，最害怕被盘查的人应该是你吧？我是陈佳怡，这位是我的先生王博仁。不是你别闹了，想不大起什么东西比命重要啊？走，这关乎到我们这些人的荣誉还有信仰。人除了利己，还要利他，为求自保，视他人的生命为草芥。那么灾难面前，我们就只是一盘散沙。你真没可能帮我管黑家的了。你记住我说的那些话，路就不会走偏。我中毒了，刺路三大。你认同我吗？土匪、人渣、不可信任的混蛋，加班我的账。不要怨恨别人没有帮你，也不要奢求别人会为了你奋不顾身。我们应该想的、应该做的，是让自己如何变得强大。如果没有认识你，我可能永远没有办法见识到刀尖上起舞的陆离人士。我应该会怀疑，戴着有色眼镜去怀疑。你们有梦想，还有你们的热血。离开这里，彻彻底底的跑，做你想做的事情。我只要求，请你保持一颗利他的心，就像你对我一样，像对我那样，去对待所有愿意拥抱善良的人，散发正面的光辉，感染越来越多的同胞，让他们成长、强大，乃至无敌。走的时候。不妨慢一点，让我能一幕一步的送。你记住，我不是陈佳音，我是替代那个恶魔的。我叫南门一。如果你想记住我，就记住这个名字。记住我，对姚红，对唐宁。对黑瞎子林那些兄弟们的牺牲有多悲痛，你还必须记住。尽管我一次又一次的骗过了日满方，可我从来没有骄傲，哪怕是这一次的颠倒乾坤、大翻盘。我最害怕的就是我们彼此牵挂的说再见。让我把你。留在我的视线里。在此别过之后，我依旧是伪警长。黑瞎子岭，却不再是以前的陆林。让我们在不同的战场上遥相祝福吧。还有，陈佳颖，祝福我们在胜利的那一天，在这里重聚，对酒当歌。
照顾好我的妻子、孩子，直到再见。